quiero saludar a Javier Hernández, el chicharito. ¿Cómo, ¿Cómo estás, compadre? ¿Bien? Todo bien, ¿tú? Qué bueno. Comentar rápido que estamos aquí en los estudios de la Premier League en Londres, el Hollywood del fútbol de Inglaterra. Bienvenido aquí Gracias. a Paramount Plus. ¿Qué, les, ¿Qué le aprendiste a Sir Alex Ferguson? ¿Cómo es? Que, yo creo que es uno de los personajes más importantes en el fútbol y tú estuviste con él, conviviste con él. Totalmente. ¿Cómo es? ¿Qué le aprendiste? Yo siempre lo he dicho, lo que más le aprendí es el, el manejo a los jugadores y para tener el manejo a los jugadores, él debería... O sea, él debió conocer a sus jugadores. Porque para poder manejar una plantilla tan grande y también no nada más la plantilla en las que yo estuve, sino también en su pasado, da a entender que, que no todos necesitan lo mismo y no todos funcionan de la misma manera, más allá que, pues, al fin de cuentas, eh, como, como siempre, mi padre y mi abuelo también me lo, me lo enseñaron, ¿no? El entrenador casi siempre es injusto porque siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo con tus decisiones, pero creo que el manejo que que él tuvo este, cuando yo estuve ahí, fue espectacular, por eso ganamos las ligas que ganamos y por poco ganamos una Champions y ganamos otros torneos. Es por eso, porque conocía a sus jugadores, pero los conocía auténticamente, no nada más por como si fueran jugadores y ya, sino conocía eh, profundamente a sus jugadores, familias, este, etcétera, las vidas. Entonces, eso fue lo que, lo que me dejó que una persona como Sir Alex Ferguson, con tanto tiempo en el fútbol, eh, tan ganador y que para mí sigue siendo el mejor entrenador de la, de la historia, lo seguirá siendo durante mucho tiempo, creo yo, este, sea tan humano y tenga todo ese tiempo para poder conocerte a ti como, como persona y como jugador. He tenido la, la oportunidad de platicar varias veces con Río Ferdinand uh -huh. y también con Patricia Ebra y les digo que soy de México y obviamente siempre les da una felicidad y me hablan siempre muy bien de ti, de Chicharito México, Chicharito México. Eh, ¿Quiénes eran tus mejores amigos en el, en el vestuario de, de ese Manchester United? Yo no tuve mejores amigos y en el fútbol unos mejores amigos siempre es muy complicado porque que, que viajas muchísimo en el mundo, por ejemplo, en sí hasta mejores amigos tengo cinco y hay unos que no son ni, ni, de, ni de mi país ni han estado conmigo, pero con las personas que más me llevaba, Río era uno de ellos, Patricia era otro, los gemelos da Silva, Anderson, cuando llegó David Egea en el segundo, en el segundo año pasé muchísimo tiempo con él. Este, con Ani también tuve, tuve mucha relación. La cuestión es que en el, en el equipo y en el club había, como siempre en todos los clubes, siempre hay grupos con las personas que siempre te puedes llevar más o menos, pero había muchísimas personas que hablaban español o portugués en ese momento, entonces nos llevábamos muchísimo. Y, por ejemplo, Río Ferdinand era un gran, eh, como no filtro, pero una persona que le encantaba muchísimo estar en contacto con todos los jugadores, con todos, dando igual, era muy curioso, preguntaba muchísimo, quería saber mucho como un gran líder. Este, entonces, y había personas, por ejemplo, más introvertidas que eran más calladas, pero también cuando hablaban tenías que escuchar que eran como Paul Scholes, Ryan Giggs, eh, Michael Carrick, jugadores eh, de, ese, de ese calibre que, que tampoco eran tan, tan eh, extrovertidos como, por ejemplo, un Río Ferdinand o un, o un Patrice Bra. Pero lo bonito de ese, de ese grupo era que todos nos respetábamos, te podías llevar bien o te podías llevar más con alguien, pero créeme lo que teníamos muy buena cordialidad entre todos nosotros, que no en todos los vestidores me, me, me tocó. ¿Algún gol que recuerdes eh, de tus muchos que tuviste aquí en, en, en la Premier League? ¿Alguno que se te venga a la mente que digas, oh, ese fue un golazo? No golazo, pero el más, de los más importantes que tuve fue el de que metí a los 32 segundos contra Chelsea. Porque ese, esa, ese, empezar ese partido tan importante en nuestra casa, que era contra el rival que estábamos peleando la, la, la Premier League en ese, en ese momento y a los 32 segundos ya estar 1-0 arriba era muy importante. Después eh, Nemanja eh, Vidic marcó el segundo y luego creo que, no sé si Didier eh, hizo el 2-1, que así se quedó el partido y a ese, prácticamente ese resultado nos dio casi casi mitad, a falta de no sé si eran cuatro partidos o algo así, casi casi el, el título de la, de la Premier League, que después teníamos que ir a que creo que fuimos a Blackburn Rovers, o tuvimos otro partido luego Blackburn Rovers, que empatamos y ya quedamos campeones. Eh, y luego tuviste tu paso por el West Ham. ¿Qué recuerdos tienes de, 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 con el club londinense? Con el West Ham creo que, creo que es una historia que la cual como me pasó también tipo como con el Sevilla, que desafortunadamente hubieron manejos ahí que se pudieron hacer de la mejor manera y el cual pudo haber tenido otra historia distinta, porque son dos clubes que creo que... Eh, me pude haber identificado mucho con ellos también por la afición, porque son grandes aficiones y como lo es este, el Sevilla particularmente en, en, en Europa y sabemos lo exitoso que son. En Sevilla pasó muy corto y en, y en el West Ham sucedieron ahí situaciones pues bueno, que son 
que cómo se pueden planear. Obviamente yo tuve un pasado que no fue el más provechoso, por ejemplo, cuando estuve con David Moyes en, en, en Manchester y todo el mundo lo sabía. Y entonces a los cinco o seis partidos después que Slaven Biric, que era el entrenador en su momento, hizo todo para que yo pudiera ir y voy al West Ham, Después, cuando lo echan, contratan a David Moyes. ¿Sabes? Es como algo de que pues, si hay un entrenador en el mundo que sabemos que va a haber una fórmula que no va a ser tan favorable para, en ese momento, tu fichaje estrella o al que mal es mal, mal estás pagando y lo contratas. Entonces, este, entonces, son cosas que no están al alcance de mis manos, ¿sabes? Porque siempre, hasta él también te lo ha dicho y lo ha visto, no, no, nunca fue un problema de, ni de trabajo ni de profesionalidad. Siempre fue algo de gustos, como también a veces hay entrenadores que, que les gustan más otros jugadores que otros y es parte del fútbol. Y ahora está otro mexicano con los Hammers, Edson Álvarez, el sí. Machín. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que le va a ir? Bien, ¿Algún creo consejo? Que, creo, creo que es un buen paso para él en su carrera eh, después de, del Ajax y aparte foguearse en esta liga que creo, que creo que le va a venir muy bien a él y también en su posición y creo que, bueno, como lo estamos viendo ahorita el West Ham está muy bien y creo que también hablando de David Moyes, una persona que también es más defensiva que ofensiva desde mi punto de vista más allá que tiene equipos también que le va muy bien, este, le va a venir muy bien a Edson creo, creo que va a ser un muy buen paso en su carrera. Y otro hombre que también conoces muy bien, eh, Raúl Jiménez, que ahora juega en el Fulham, otro delantero, goleador eh, sí. como tú, eh, en otro nuevo equipo. ¿Cómo le va a ir ahora? Pues no sé cómo le va a ir, pero le deseamos igual que a Edson, que ojalá, ojalá que pueda retomar ese, ese nivel que nos mostró cuando estuvo en el, en el Wolverhampton esos años antes de su, de su desafortunada, eh, bueno, el desafortunado accidente, ¿no? Más allá que lesión fue un accidente tan, tan eh, excesivo y tan desagradable, que ojalá, que ojalá pueda volver a retomar ese nivel, porque claro que todos como mexicanos lo, lo extrañamos y sabemos de la capacidad que él tiene. ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer en el fútbol de México para poder traer más jugadores? A Europa, desde tu punto de vista. Pues venderlos más baratos. Con eso. Porque hay material, ¿no? Pues tú ve, a ver, ve a Chávez que se tiene que ir al Dinamo, que es un gran equipo y que también va a jugar a Europa, pero que yo sí creo que él pudo haberse ido a cualquier otro equipo. Yo digo que hay que vender más baratos. No, no te vayas tan lejos. A ver, yo lo voy a hablar desde mi experiencia. Y puede ser una en un millón y puede ser lo que sea. Y yo sé que es un caso, si tú quieres, muy... Sí, una en un millón, pero que me hayan vendido en 7 millones de dólares a mí, como lo que yo estaba haciendo al Manchester United, al Manchester, que eh, hasta Vergara sabía que me pudo haber vendido en 20, a lo mejor lo pagaba, no era cuestión de dinero, de que era cuestión de darme la oportunidad claro. a mí. También luego se la dio Ulises Dávila al Chelsea, uh -huh. que tampoco fue tan cara, que desafortunadamente no se le pudo dar a, a Uli como, como todos hubiéramos querido, pero esa es la cuestión, yo creo que es vender más barato. Mi buen amigo Uli, que ahora que lo mencionas, compartí ahí selecciones menores con él. Y luego te fuiste al Real Madrid, uno de los equipos más grandes, obviamente, de la historia. Eh, ¿Cómo fue tu paso con los merengues? Increíble, excepcional. Y también, sí, yo siempre la, la he dividido como... Los primeros seis meses fueron muy complicados porque no jugué prácticamente nada, jugué muy poco. Más allá que sí jugué y todo, pero creo que los dos... O sea, después que surgieron algunas lesiones ahí desafortunadamente y que se me dio la oportunidad. El segundo lapso, el segundo semestre fue extraordinario y fue algo único, memorable y que, y que yo pensé que eso iba a ayudar muchísimo para cuando me regresara al Manchester United, posiblemente quedarme ahí para tener oportunidades, que después ya se, todo este, se, se fue ya dando, que luego me fui a Alemania, que también me fue espectacular y fueron dos años maravillosos en esa ciudad de, de Leverkusen, este, que me trataron fenomenal, pero que sí, mi paso por el Real Madrid fue algo, algo sí, único, especial, sueño, indescriptible, ¿no? claro, totalmente, como también ganar dos Premier League y estar con, con el Manchester United, creo que, creo que jugar en el Manchester y jugar en el Real Madrid ya no como hay quiera. clubes mejores también que eso, hay clubes diferentes del mismo nivel, si tú quieres, pero no hay un paso más arriba de esos clubes, ¿sabes? O sea, creo que eso es un sueño y también ser uno de los, creo que son nada más Creo que son de entre 8 o 10 jugadores en toda la historia que solamente han vestido esas dos camisetas. Increíble. Como Cristiano Ronaldo, también. Eh, ¿Cómo fue jugar con él? No, pues una maravilla. Eso es una maravilla. Y aparte, yo siempre lo he mencionado, estar en plantillas como en el Real Madrid y como en el Manchester United, más allá del, de la admiración, el respeto y todo lo increíble que están los ellos como compañeros, pues imagínate, son herramientas a tu favor de tenerlas contigo y no tenerlas en contra, ¿no? Entonces... Jugar con Chris, aparte, creo que, creo que algo que mucha gente este, no lo menciona es 
Cris, obviamente sabemos el impacto que tiene, pero algo que es fenomenal dentro de un vestuario es como también es Cris. Yo creo que no he conocido y no he visto ningún jugador y yo lo puedo confirmar que haya salido que Cris en el vestuario sea una persona como difícil o complicada. Cris es Cris y sabemos eh, su personalidad y su competitividad, que es algo extraordinario, pero como compañero también son de las cosas que más me he llevado yo también porque tuvimos charlas él y yo que no se hubieran dado si él tampoco eh, las hubiera permitido eh, muchísimo y no nomás como él sino todos los equipos en todos los jugadores de élite han sido así pero particularmente creo que mucha gente tiene como visto a Chris en una manera muy arrogante y muy despectiva pero creo que es una persona muy honesta muy franca y que no te va a mentir entonces la hay cosas la mentalidad ganadora totalmente y como compañero es, eh, fue un año extraordinario y que sí quiero mencionar mucho porque es algo de la que la gente Creo que no sabe y tampoco lo permite y le gusta mejor juzgar y, como decimos en mi país, chingar a veces que, que alabar y sabemos lo, lo bueno que es él el, el como jugador, pero también como persona. La verdad que yo me llevé muy buenas sensaciones. Y ahora, Leo Messi, lo tienes de, de rival o de compañero en Estados Unidos, sí. en la MLS. Sí. Es un bombazo, ¿no? Que, totalmente. Que llegue, que, que llegue y más, y más con el impacto ahora. que ha hecho, sí, totalmente. ¿Cómo la ves? No, pues como, como todos, yo creo que chingoncísimo y creo que, que va a ayudarle al país y a la liga de una manera eh, estratosférica. Creo que todo el crecimiento que la liga eh, ha mostrado durante los últimos años y que seguía mostrando, creo que la llegada de Leo Messi eso va a adelantar algunos años desde mi punto de vista en todo ese impacto que va a generar mundialmente como lo está haciendo. Aparte, como te lo digo, ganando, ganando la Leagues Cup y luego también anotando casi cada, cada partido. Ahora, eh, Miami tiene probabilidades de, clasif de clasificar a los playoffs gracias a él, porque si él hubiera llegado, creo que y Busquets y también Jordi no, no, ya los hubieran dado por muertos. Y bueno, ahí está la esperanza también de que, de que puedan clasificar a los playoffs de una manera ahora sí que muy heroica, porque la tienen muy complicada. Y ahora pasando un poquito al tema de, de Selección de México, ¿cómo ves la llegada del de Jimmy Lozano? A mí me, me encanta y me gusta muchísimo. La verdad que creo que es, una, es, un, es un jugador que... Algo que tampoco se ha, se ha mencionado, que, que lo quisiera que lo, me hubiera encantado decirlos de cualquier eh, oportunidad que, que, que hubiera tenido yo en los medios, pero es, sabemos cómo, cómo fue muy complicado para, para, para el Jimmy cuando no pudo haber ido a un mundial, ¿sabes? Y creo que esa espinita de querer también regresarle algo al fútbol mexicano es algo tan importante y creo que se lo puede ver, más allá de su talento y más allá de todo lo que ha demostrado como entrenador, creo que personalmente él sabe, él ha vivido las buenas y también ha vivido las no tan buenas de estar en una selección y creo que puede llegar a entender a muchos jugadores, puede tener un muy buen trato con ellos, es una persona, si lo puedes ver, muy sereno, muy ecuánime, muy exitoso, pero que también en la selección, creo que Jimmy Lozano se merecía también tener muchísimas más logros a nivel selección que no se pudieron dar, porque así es el fútbol también, y así ha pasado con muchos jugadores, creo que eso va a ayudar muchísimo a ese grupo, y que, que él fue jugador, que él también ahora es entrenador, y que puede llegar a entender el fútbol mexicano de una manera muy este, como, como real. ¿Sueñas con estar en el Mundial en, en México en el, sí. en el 2026? Vas a luchar para estar ahí. Sí. Perfecto. Ahora, la gente nos mandó videos, eh, nuestros fans en Paramount Plus, y me gustaría enseñarte unos un par rápido. Eh, esta es la pregunta. Hola, ¿qué tal, Javier? Soy Octavio Moreno de Ciudad Guzmán, Jalisco. Me gustaría preguntarte en, en, en toda tu experiencia que has tenido todos los logros y toda tu trayectoria, tanto en tu vida personal y como futbolista, ¿cuál crees que es la lección más valiosa que has aprendido a lo largo de tu carrera? Y si alguna decisión que tomaste la cambiarías o te arrepientes de alguna decisión. Y solo por último, ¿está en tus planes regresar a Chivas algún día? Sí. Gracias. Octavio, ¿verdad? Dijo que se llamó. Octavio, este, las lecciones. Uf. Muchas, ¿no? <risas> Muchas. Eh, paciencia, perseverancia. Eh, Constancia. Dedicación. Este, uf. Pasión, ¿Sí? mucha pasión. Porque de verdad, si no te apasiona... Porque la gente cree que a veces cuando decimos pasión es que el 24-7... Tienes que sentir como ese amor y ese placer cuando no. La verdad que creo que es... El otro día creo que escuché, creo que era... Creo que vi una entrevista de hace unos meses a, hablando aquí de la Premier, el medio, mediocampista de, de Tottenham, Holberg, ¿se llama Holberg? Sí, sí, sí. Que decía, Holberg. Ajá, que decía parte de lo que, de lo que era el, el, el Lava como ejemplos, ¿no? Del, del, del éxito y todo. Pero con lo que me quedé con él es que él dijo que... que 
que si supieran lo, el, como que el poco, pla no que sea poco, porque es mucho, es que ese es el problema que la gente no sabe, y ser futbolista o, o en esta profesión, es que los momentos de placer son así, solo que son en frente de 100 mil personas y pueden llegar a ser así, pero durante toda la semana no hay ese placer. No hay, es al revés, es dedicación, es precio, a lo mejor no dejas de, ver, dejas de ver a tu familia, tienes que hacer esto, tienes que hacer a veces entrevistas que a muchos jugadores no les encanta muchísimo hacer esto, es complicado, eh, entrevistas, hacer esto, hacer tal, y dicen, sí, está bien pagado, sí, no te no quites, pues, está bien pagado porque somos muy buenos, pero la cuestión es que es, no es tanto el placer de los estadios que un gana una victoria, porque luego juegas en un estadio esto y pierdes, ¿cómo va a ser tu, tu semana? Y si vuelves a perder, ¿cómo va a ser tu semana? Entonces, él lo explicaba perfecto, que decía, todo el trabajo que lo haces para el como el éxito de todo, que es esto, uh -huh. y literal es esto, y la gente dice, sí, pero es que, de acuerdo, eso no se quita, pero dura esto, como yo lo decía en otra entrevista en inglés, levanté el trofeo de la Premier y me duró 12 horas porque luego tenía que prepararme para la final de la Champions, y luego claro. la perdimos, y levantarte, y ya bueno, te vas de vacaciones, eres campeón de la Premier, pero perdiste la Champions, es como bittersweet, es como agridulce, y luego, pues luego ya el siguiente año con el, Man con el Manchester United era a ganar, o sea, tienes que ganar. Dos preguntas ya para terminar, Chicharo, sí. eh, yo soy padre de familia, tu abuelo, tu papá, fueron jugadores. Y yo soy un enfermo del fútbol, como, como tú, como todos los que amamos el fútbol. ¿Te gustaría que tus hijos también siguieran tus pasos? ¿También me da igual. Futbolitas? Me da exactamente igual. Yo voy a apoyarlos y voy a hacer, tratar de ser esa guía masculina para ellos, para lo que quieran. La verdad que te lo juro por, mis, por ellos mismos que no, no me da. Si no juegan fútbol, yo feliz. <risa> Perfecto. ¿Y al futuro has pensado cuando ya...? Cuelgues los botines, eh, te vamos a ver de entrenador, te vamos a ver de comentarista de en Paramount. No. De entrenador, eh, no. ¿Qué te gustaría Eso lo tengo seguir? claro. Hay muchas cosas en, los, en el, mi futuro y también cuando era un chavo que muchas veces uno no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero sí sabe lo que no. Y yo entrenador no voy a ser. ¿Y comentarista? No lo sé. Eso es uno lo sé. ¿Quién sabe? Perfecto. Javier Hernández, el chicharo. Gracias, Rodri. Muchísimas gracias a por ti. platicar gracias. con nosotros y bienvenido aquí siempre. ¿eh? Ojalá. Gracias. Muchas Perfecto. gracias. Hola, soy Javier El Chicharito Hernández. No te pierdas todos los partidos de la Premier League a través de Paramount Plus.